బంపర్ ఆఫర్ బంపర్ ఆఫర్ సిటీ కేబుల్ వారు సిటీ బ్రాడ్బ్యాండ్ అందిస్తున్న బంపర్ ఆఫర్ ఇన్స్టాలేషన్ ఉచితం వైఫై రూటర్ ఉచితం ప్రతి న్యూ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ పై ఇన్స్టాలేషన్ తో పాటు రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు విలువ గల వైఫై రూటర్ ఉచితం ఈ చదవకాశం పరిమిత కాలం మాత్రమే వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ ఉదయ్ సాట్ విజన్ మరియు ఆర్ఆర్ కేబుల్ నెహ్రూ బజార్ మార్కాపురం ఇప్పుడే రిజిస్టర్ చేసుకోండి సెల్ నంబర్ నైన్ నమస్తే ఉదయ్ వార్తలకు స్వాగతం నేను మురళి ముందుగా ముఖ్యాంశాలు మార్కాపురం డివిజన్ పరిధిలోని సర్వేయర్లకు ప్రత్యేక కిట్లను అందజేసిన జిల్లా కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ రీసర్వే ప్రక్రియను పగడ్బందీగా నిర్వహించాలని సర్వేయర్లకు సూచన ఘనంగా దివంగత నేత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి జయంతి వేడుకలు కేక్ కట్ చేసి సంబరాలు జరుపుకున్న వైకాపా నాయకులు కార్యకర్తలు నియోజకవర్గంలో జరుగుతున్న పలు ప్రజా సమస్యలను కలెక్టర్కు వివరించిన మాజీ ఎమ్మెల్యే కందుల విచారణ చేపట్టి సంబంధిత అధికారులను సస్పెండ్ చేయాలని డిమాండ్ జిల్లా స్థాయి రైతు దినోత్సవ వేడుకలకు హాజరైన కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యవసాయానికి అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తుందని వెల్లడి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన రీసర్వేలో ఎలాంటి లోపాలకు ఆస్కారం లేకుండా పకడ్బందీగా చేపట్టాలని సర్వేయర్లకు జిల్లా కలెక్టర్ సూచించారు ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం పట్టణంలోని ఆర్డీఓ కార్యాలయంలో డివిజన్లోని సర్వేయర్లకు ప్రత్యేక కిట్లను జిల్లా కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ పంపిణీ చేశారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏ జిల్లాలోని విధంగా ప్రకాశం జిల్లాలో కలెక్టర్ ప్రత్యేక చొరవ తీసుకుని బ్యాగు టోపీ రెయిన్ కోట్ బూట్లు కళ్ళజోడు వాటర్ బాటిళ్లను పంపిణీ చేశారు పొలాలకు వెళ్లి విధులు నిర్వహిస్తున్న సర్వేయర్లకు ఎండ వానల నుంచి తట్టుకునేలా వీటిని సమకూర్చారు జిల్లాలో మొత్తం ఐదు మందికి వీటిని అందజేయనున్నట్లు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ మాట్లాడుతూ రీసర్వే ప్రక్రియను పగడ్బందీగా నిర్వహించి దేశానికే ప్రకాశం జిల్లాను ఆదర్శంగా నిలిచేయేలా సర్వేయర్లు పనిచేయాలని ఆర్ఎల్ఆర్ ఆర్ఓఆర్లను ఎలాంటి లోపాలు లేకుండా నిర్వహించి సంబంధిత పత్రాలను భూ యజమానులకు అందించాలని అన్నారు రీసర్వే ఆధారంగానే ప్రభుత్వం త్వరలో టైటిల్ గ్యారంటీ చట్టాన్ని తీసుకురానుందని ముఖ్యమంత్రి ఆలోచన ఆశయానికి అనుగుణంగా చిత్తశుద్దితో పనిచేయాలని సర్వేయర్లకు కలెక్టర్ దిశానిర్దేశం చేశారు వెళ్ళే సర్వేయర్లకి మనం ఇప్పుడు జగనన్న భూరక్ష మత్ భూ హక్కు పథకం కింద రీసర్వే జరుగుతున్న విలేజెస్లో మనం విలేజ్ సర్వేయర్లు కొంచెం కష్టపడి ఫీల్డ్కి వెళ్ళి చేస్తున్నారు కోసము వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేయడానికి అండ్ వాళ్ళకు ఉన్న ఎఫిషియన్సీ పెంచడానికి ఒక రీసర్వే కిట్ అని ఒకటి డిజైన్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో వాళ్ళకి కావాల్సిన మంచి బూట్స్ వాళ్ళు వెళ్తున్న డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఈ జంగిల్లో కానీ ఎక్కడెక్కడ తిరిగి తిరుగుతున్నారు ప్లస్ ఇప్పుడు వర్షాకాలంలో ఉంటే కూడా వాళ్ళు తిరగడానికి చెప్పలు చేసుకుని తిరగడానికి వీల్లేదని ఒక మంచి జంగుల్ బూట్స్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ ఇది కాకుండా ఒక బ్యాక్ ప్యాక్ వాళ్ళు తిరుగుతున్నప్పుడు చిన్న చిన్న బ్యాగ్లు చేయిలో తీసుకోవాలకుండా వాళ్ళకి ఉన్న బ్యాక్ ప్యాక్ ఒకటి ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ ఇప్పుడు వర్షాకాలం మొదలైన తర్వాత వాళ్ళకి ఒక రెయిన్ కోట్ కూడా ఉంటే వాళ్ళు ఫీల్డ్కి వెళ్ళి ఇంకా బాగా పనిచేస్తారని కోసం ఒక రెయిన్ కోటు ఒక హ్యాట్ అండ్ ఒక కూలర్స్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఎండ ఉంటున్న టైంలో ఒక కూలింగ్ గ్లాసెస్ కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ ఒక మంచి వాటర్ బాటిల్ సో ఇదన్నీ ఒక కిట్గా ప్రిపేర్ చేసేసి దాదాపుగా టూ థౌజండ్ వాల్యూ ఉంటున్న ఒక కిట్టు ప్రతి ఒక్క విలేజ్ సర్వేర్స్కి వాళ్ళకి వాళ్ళు చేసిన పనికి ఎంకరేజ్ చేయడానికి కోసం ఇవ్వడం జరిగింది తమ ప్రొబేషన్ను డిక్లేర్ చేయడంతో పాటు క్షేత్రస్థాయిలో తమ ఇబ్బందులను తొలగించేలా ప్రత్యేక కిట్లు ఇచ్చిన కలెక్టర్ను సర్వేయర్లు సన్మానించి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో సర్వే శాఖ సహాయ సంచాలకులు గౌజ్ భాషా స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ శ్రీదేవి ఆర్టీఓ లక్ష్మి శివజ్యోతి పాల్గొన్నారు జిల్లాలో ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ అంటే ఎనిమిది వందల ఇరవై రెండు రెవెన్యూ విలేజెస్ ఉన్నాయి దాంట్లో మొదటి దఫాల్లో మూడు వందల పద్దెనిమిది విలేజెస్ ఫస్ట్ దఫాలో తీసుకొని మొదటి విడుదల విడుదలలో మనం ఇదన్నీ కూడా రీసర్వే చేయడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత రెండు వందల పదిహేడు విలేజెస్ సెకండ్ స్టేజ్లో సెకండ్ ఫేజ్లో చేసి తీసుకొని చేయడం జరుగుతుంది మూడవ ఫేజ్లో రెండు వందల నలభై ఐదు విలేజెస్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది ఈ మొదటి 
फेस लो जरूरत ने विलेज़ इसलो इपढ़ के मनम नोट मुपे ने मिली विलेज़ इसलो ड्रोन फ्लाई छेड़न जारी गेंदी इपढ़ो मने जिला लो कुडो प्रति मने प्रति मंडल लो ओके वन थर्ड विलेज़ इस तीस कोणी ये ड्रोन फ्लाइंग कोडे पढ़ो मार स्टार्ट चेसी जरूरत नहीं इमुद सर्वे ऑफ इंडिया नुच्ची प्रति जिला की उक्त प्राइवेट व्यवस्था लोग कोड़ा ड्रोन अटैच करने जा रहे हैं इपुर माना जिला लोग दादा पुका आर्गु अटलांटी प्राइवेट एस्ट्रियन उक्त प्राइवेट व्यवस्था इपुर ड्रोन फ्लाइट चेसे सी माने कुंटना कावल सी ना डेटा निकोड़े वेबडम जरूरत होंगे रोज अटलिस्ट उक्त एनिमिटी टू प वातावरण हम प्रॉब्लम उठने वाला ना ये रोज़ फ्लाइट जरग लेतु बट वो ये पढ़ो ये पढ़ो क्लियर विंड का नहीं क्लियर स्काई उठना पड़ो ताज्जत देंगा मम्मा रंगा ये फ्लाई मात्रम जरूरत है सब्सिक्वेंट अपना रिसर्वे कार्यक्रम कोड़ा चला चक्के का जरगड़ा नहीं कभी लूटन दे राष्ट्र व्याप्त तंगा रायतल को साने का पदकाल उपरेवेश बैठी रायतु बिट्टे का निलचना दिवंगत नेता बायस राष्ट्रीय के रेड्डी प्रजल गुंडलो चिरस्ताई का निलचारनी एमएलए नागाजन रेड्डी आना रू प्रकाश जिला मार्कपुरम पटनम लोनी गड़ियारस तमम सेंटर लोगला राज्यशेख के रेड्डी विग्रह वधा द Indonesia प्रति वक्करु राष्ट्रमलो इरवयार जिल्लालो मुख्यनायकलु कार्यकर्तलु वयसार कुटुम्ब सब्बिल अंदरु वक्का चोट चेरी इरोज रेपु प्रिनेरी समावेसमलो इमूड समोच्चराललो साधिन्चिन विजयालु इमूड समोच्चराललो अंधिन्चिन संक्षेम प्रजल अंदर चाला 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 संतोष शंका होना रहो। गड़पा गड़पों को माना प्रबुद्ध कार्यक्रम उन लो ये गड़पा को वेलना गुड़ा प्रति वक्कर आरंभ दंगा होना रहो। प्रति की कुटुमो मारंभ दंगा होंडी प्रति ऊरो आरंभ दंगा होंडी। मरोक कसारी डॉक्टर वाईएस राजशेखर डिगारी जयंती संदर्भ बंगा ये प्लेनरी समावेशन आनंतरम राष्ट्र प्रभुत्वम राजुदानी प्रांतमलो प्रतिष्टात्मकंग निर्वहिस्तुन वैसार्सीपी प्लेनरी समावेशानिकी एम्मेल्ले आध्वर्यमलो नियोजिक वर्गस्ताई बैसीपी स्ट्रेनलु वाहनारलो बारिग तरणी विल्लेरो इकारिक्रममलो राष्ट्र வாலையானிக்கி அனாதிகா உன்னா ஏனாம் போமல பை வைசிபி கத்தலு வாலையனி ச்வாமி வாரி போமலனும் அன்னியாக்கராந்தன் சேச்து நாரனி அன்னாரு மாகாத்மா காந்தி ஜாதிய உப்பாதி ஹாமி பதுக்கம்லோ அவக்க தவக்கலு ஜருகுத்து நாயனி ரேஷன் பியம் தலாருள த்வாரா கிரிஷ்னாபட்ணம் Indonesia 
ఇక్కడ గ్రాబంధువులు కబ్జా చేస్తా ఉన్నారు ఆ చనకేల స్వామిని రక్షించమని చెప్పి మేము ఒక విన్నపంగా ఆయనకు వివరించాం రెండవది నియోజకవర్గంలో ఉపాధి హామీ పథకం పనుల్లో అవకతవకలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఏపీఓలు కానీ మేట్లు కానీ అలాగే దానిపైన ఉన్నటువంటి అధికారులు కానీ సక్రమంగా స్పందించకుండా వాస్తవంగా పనిచేసినటువంటి వాళ్ళకి ఏమో యాభై రూపాయలు అరవై రూపాయలు కూలి ఇస్తూ పని చేయనటువంటి వాళ్ళకు మాత్రం దొంగ మాస్టర్లు వేసుకొని రెండు వందల యాభై రూపాయలకు డ్రాల్ చేసుకుంటూ లక్షలకు లక్షల రూపాయలు చేతులు మార్చుకుంటూ ఉన్నారు అధికారులు పంచుకుంటూ ఉన్నారు దా విషయాన్ని కూడా మేము ఈరోజు అధికారి గారైనటువంటి కలెక్టర్ గారి దృష్టికి తీసుకుని పోయాం ఆయన సానుకూలంగా స్పందించారు అలాగే ఈ నియోజకవర్గంలో ఒక పెద్ద స్కామ్ నడుస్తూ ఉంది బియ్యము ప్రజలకు చేరటం లేదు బియ్యం అంతా కూడా దొంగల పాలు అయిపోతూ ఉంది దళార్ల పాలు అవుతూ ఉంది దళార్ల కాడి నుంచి ఫ్యాక్టరీలకు పోతూ ఉన్నాయి ఫ్యాక్టరీల కాడి నుంచి కృష్ణపట్నం పోర్టుకు పోతూ ఉన్నాయి మాంసం అమ్ముకునేవాడు పాతిక లక్షల రూపాయలు ఏ రకంగా ఇవ్వగలుగుతాడో మరి మాకైతే అర్థం కావట్లేదు కానీ ఈ డబ్బులు డిమాండ్ ఏంటి ఈ దుర్మార్గం ఏంటి పంపిస్తే అందరినీ పంపించాలా ఊర్లో ఉన్నటువంటి అన్ని మటన్ షాపులను ఊరి బయటికి పంపించాలా ఊర్లో చేస్తున్నటువంటి అన్ని కులాల వాళ్ళని బయటికి పంపించి బయట పని చేసుకోమని చెప్పి చెప్పాలి కానీ అలా కాకుండా కేవలం ఒకే ఒకరిని పట్టుకొని ఒక దళితుడు అని చెప్పి నోటు మెతక వాళ్ళని చెప్పి ఈరోజు గవర్నమెంట్ని పవర్ని అడ్డం పెట్టుకొని పోలీసులు అడ్డం పెట్టుకొని ఈ దుర్మార్గ పనులు చేయడానికి మీకు సిగ్గు అనిపించడం లేదా అని కూడా మేము అడుగుతూ ఉన్నాం ఎటువంటి రుసుము తీసుకోకుండా సచివాలయంలో ఉచితంగా ఈ స్నామ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తామని అసంఘటిత కార్మిక రంగంలో పనిచేసే కార్మికులందరికీ తెలిసేలా డిజిటల్ అసిస్టెంట్లు చర్యలు తీసుకోవాలని కొమరోలు మండల అభివృద్ధి అధికారి చల్లా శ్రీనివాస్ కుమార్ తెలిపారు ప్రకాశం జిల్లా కొమరోలు మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో మండల అభివృద్ధి అధికారి చల్లా శ్రీనివాస కుమార్ ఆధ్వర్యంలో మండలంలోని సచివాలయాలలో పనిచేసే డిజిటల్ అసిస్టెంట్లకు ఈ స్ట్రామ్ రిజిస్ట్రేషన్ పై అవగాహన సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ స్ట్రామ్ పోర్టల్ లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే ఉచిత ప్రమాద బీమా సౌకర్యం కూడా ఉందని ప్రమాదంలో మరణిస్తే రెండు లక్షల రూపాయలు అందజేస్తారని అంగ వైకల్యం కలిగితే లక్ష రూపాయలు ఉచితంగా అందజేస్తారని కార్మికులకు అవగాహన కల్పించాలని అన్నారు అలాగే గడప గడపకు ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో భాగంగా స్థానిక ఎమ్మెల్యే అన్నా రాంబాబు ఎప్పుడు ఆదేశిస్తే అప్పుడు ప్రజలకు తెలిపే విధంగా అన్ని సిద్ధం చేసుకోవాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మండలంలోని మహిళా డిజిటల్ అసిస్టెంట్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు కాబట్టి ఆధార్ సర్వీసెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అప్డేషను బయోమెట్రిక్ లేదా న్యూ ఆధారు ఇటువంటి సంబంధించి అన్ని పంచాయతీల్లో టామ్ టామ్ ద్వారా తెలియపరిచి అందరూ కూడా కొమరంలో పెట్టినటువంటి ఆధార్ సెంటర్కి వచ్చి సర్వీసెస్లు వినియోగించుకున్నట్లుగా చూడమని చెప్పడం జరిగింది అట్లానే కేంద్ర ప్రభుత్వం పథకం ఈ శ్రామ రిజిస్ట్రేషను ఎవరైతే అనాథరైజ్డ్ లేబర్ ఉంటారో ఆ లేబరు మన అగ్రికల్చర్ కానీ బయలుదేరు పని వాళ్ళు కానీ రిక్షా వాళ్ళు కానీ పనులు అమ్ముకునే వాళ్ళు కానీ అందరూ అన్ని రకాల తరగతులని అర్హత గల వారందరూ కూడా దాంట్లో రిజిస్టర్ అయ్యి చూడాల్సిన చెప్పడం జరిగింది దీనివల్ల కలిగి ఉపయోగాలు వాళ్ళకి వివరించి వాళ్ళ కేంద్ర ప్రభుత్వ స్కీములన్నీ కూడా ఈ శ్రామలో రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యి ఉంటేనే ఇక్కడ నుంచి అందుతాయని చెప్పమని చెప్పడం జరిగింది అట్లానే వాళ్ళందరికీ కూడా రెండు లక్షల రూపాయలకు మూడు సంవత్సరం ఉచితంగా బీమా ఉంటుందని కూడా చెప్పమని చెప్పడం జరిగింది ఆ సర్వీస్ ఫ్రీ కాబట్టి దాన్ని మనం బాగా ప్రజల్లోకి తీసుకొచ్చి ఎక్కడైనా సిఎస్సి సెంటర్లో చేస్తే వంద రూపాయలు వసూలు చేస్తున్నారు మా దగ్గర అయితే ఉచితం అని చెప్పి నిర్వహించాల్సిన తెలియపరచడం జరిగింది అదేవిధంగా గడప గడప మన ప్రభు మన ప్రభుత్వం అనే కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే గారు ఎప్పుడు డేట్ ఇస్తే అప్పుడు రెడీగా ఉండాలని తర్వాత దాంట్లో వాలంటీర్లకి మోటివేట్ చేసి ప్రతి ఇంటిని ఫోటో తీయాల్సిందిగా తెలి తెలియపరచమని చెప్పడం జరిగింది పెదార్బీడు మండలం దేవరాజుగట్టు తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో ఒంగోలు పార్లమెంట్ ఇన్ఛార్జ్ నూకసాని బాలాజీ విలేకరుల సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పశ్చిమ ప్రకాశం అభివృద్ధి చేయటంలో ఈ ప్రాంత ఎమ్మెల్యేలు విఫలమయ్యారని వెలుగొండ ప్రాజెక్టు పనులు నిర్లక్ష్యంగా చేస్తున్నారని ఆర్ఎండ్ఆర్ ప్యాకేజీ నిధులు ఎప్పుడు వస్తాయో వైసీపీ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలకే తెలియదని ముంపు గ్రామాల ప్రజలు ఉపాధి లేక ప్రభుత్వం రాయితీలు అందక ఎన్నో ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారని తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి రాగానే మార్కపురాన్ని జిల్లా కేంద్రంగా చేయటమే మొట్టమొదటి అంశమని తెలిపారు మాది రైతు ప్రభుత్వమని డబ్బా కొట్టుకోవడం తప్ప రైతులకు ఒరిగేదేమీ లేదని ఎద్దేవా చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో పెద్ద అరవీడు మండల తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు మెట్టు శ్రీనివాసరెడ్డి ఒంగోలు పార్లమెంట్ కార్యనిర్వహణ కార్యదర్శి గుమ్మా గంగరాజు ఎంపీటీసి దండా వెంకటేశ్వర రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు మాకు ఈ సపరేట్ జిల్లా కావాలి ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలుకి నూట యాభై కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్నాం 
మా పశ్చిమ ప్రాంతం వల్ల యొక్క ఆలోచన కానీ వ్యవహార శైలి కానీ ఇక్కడ ఉండే కల్చర్ కానీ ఇక్కడ ఉండే ఆర్థికపరమైన పరిస్థితులు కానీ సామాజిక అంశాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా మేము తేడా ఉంది మాకు సపరేట్ జిల్లా అయి ఉండని అనేక సందర్భాల్లో కోరుతూ వచ్చారు ఈ రోజుకి మీరు నిన్న విభజన చేసేటప్పుడు జిల్లాల విభజన పునర్విభజన చేసేటప్పుడు ఎందుకు పరిగణలోకి తీసుకోదు అసలు పార్లమెంటు వరకు జిల్లా చేయటువంటి పార్లమెంట్ అనేటువంటిది ఎన్నికలకు సంబంధించిన అంశం పార్లమెంటు నియోజకవర్గం ఏమేమి ఉండాలనేది తప్ప అది నెక్స్ట్ రేపు రెండు వేల ఇరవై ఆరు నుంచి పునరు మళ్ళీ రీఆర్గనైజ్ చేస్తే రేపు ఇదే పార్లమెంటు ఉంటుందని ఎలా చెప్పగలవు అప్పుడు జిల్లాను మరుస్తావా సో అసంబద్ధమైనటువంటి మీ విధానాలు దాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నాం మేము పా మార్కాపురం పార్లమెంట్ మార్కాపురం జిల్లాకు చేయమని మా డిమాండు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత చేయబోయేటువంటి మొదటి చర్యల్లో మార్కాపురం జిల్లాని పరిశీలించి పరిగణించి ఏర్పాటు చేయటం అదేవిధంగా కందురు కందుకుని తీసుకెళ్ళి నెల్లూరులో పెట్టాం దాన్ని కూడా ప్రకాశం జిల్లాలకు తీసుకుంటాం రెండు జిల్లాలు ఏర్పరచాలి ఉన్నటువంటి ఏడు పన్నెండు నియోజక ఏడు నియోజకవర్గాలు ఒక జిల్లా ప్రకాశం జిల్లాగా ఈ ఐదు నియోజకవర్గాలు మార్కాపురం జిల్లాగా ఐదు రెండవ అంశం మీరు వెలుగొండ వెలుగొండని పాడిందే పాడర పాచిపాళ్ళ దాచర్లాగా మాట్లాడుతున్న ఇక్కడ ఉండే మంత్రుల నుంచి అందరు కూడా ఏంటి మీరు చేసింది మీరు పొడిసింది ఏమన్నా ఈ మూడేళ్లలో ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు ఒక టన్నెల్ పూర్తి చేశారు అది తప్ప మరలా మీరు చేశారా లేదు ఆర్ఆర్ ప్యాకేజీలు ఇచ్చారంటే అండి పద్నాలుగు కోట్ల రూపాయలు పద్నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు ఆర్ఆర్ ప్యాకేజీ ఇవ్వాల్సి ఉంటే ఈరోజు కూడా ఆర్ఆర్ ప్యాకేజీ ఇవ్వనందువలన రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు అక్కడే పొలాల్లో ఉండి పనిచేసుకుంటాం ముంపు ఏరియాలో ఉన్నారు మీరు పొలాలకు మీరు ల్యాండ్స్ ఇవ్వలేదు ఇళ్ళు కట్టించలేదు పన్నెండున్నర లక్షలు ఇస్తా ఉన్నారు ఓకే అన్నారు పన్నెండు లక్షలు ఇతరులకు ఇస్తా ఉన్నారు ఎస్సీ ఎస్టీలకి అయితే ఒక యాభై లేదు పెంచారు ఇచ్చారా ఇవ్వలేదు ఆర్ఆర్ ప్యాకేజీ ఇవ్వకుండా ఉండటానికి అది సెకండ్ టెన్లు పూర్తి అయిన తర్వాత కూడా మీరు వాటర్ రిలీజ్ చేసే పరిస్థితులు లేరు ఇవ్వండి ఒకటో సెక ఫస్ట్ టెన్ నుంచి వాటర్ రిలీజ్ చేయండి అది చేయరు మాట్లాడితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేయలేదు మేము చేస్తాము తొమ్మిది నెలల్లో చేస్తామన్నటువంటి ఇక్కడ ఉండేటువంటి మంత్రులు ఇక్కడ ఉండేటువంటి తెలుగు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వం ఆఖరికి ముఖ్యమంత్రి చేయటం ఇవాళ తొమ్మిది నెలలు ఎన్ని నెలలు ఎన్ని నాలుగు సార్లు అయింది ఇప్పుడు తొమ్మిది నెలలు దాటిపోయి అంటే మూడు సంవత్సరాలు పూర్తయినా కూడా దిక్కులేదు ఈ నెల పదమూడవ తేదీ జరిగే గురు పౌర్ణమి వేడుకల్లో భక్తులు భక్తి శ్రద్ధలతో నెహ్రూ బజార్లోని శ్రీ షిరిడి సాయి మందిరంలో గల బాబాను దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించి బాబా కృపకు పాత్రలు కాగలరని ఆలయ కమిటీ కార్యదర్శి హరిహర్ రావు పిలుపునిచ్చారు గురు పౌర్ణమి పురస్కరించుకుని ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం పట్టణంలోని నెహ్రూ బజార్లో గల శ్రీ షిరిడి సాయి మందిరం నందు జూన్ ఇరవై తొమ్మిదిన ప్రారంభమైన గురు పౌర్ణమి వేడుకలలో భాగంగా నేడు సాయి ఫంక్షన్ హాల్ నందు మహిళలచే బాబా జీవిత చరిత్రపై క్రిస్ ప్రోగ్రాం నిర్వహించారు ఈ ప్రోగ్రాం నందు బాబా జీవన విధానాలపై ప్రశ్నల పోటీలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా శ్రీ షిరిడి సాయి మందిర కమిటీ కోశాధికారి గోపాలని హరిహరరావు మాట్లాడుతూ ప్రతి ఏడాదిలాగే ఈ సంవత్సరం కూడా గురు పౌర్ణమి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నామని ఈ వేడుకలలో భక్తులు పాల్గొని జయప్రదం చేయాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో కమిటీ అధ్యక్షులు పేరం సత్యనారాయణ గోపాలని కృష్ణమోహన్ వెలుదండ సాయి సుబ్బారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు షిరిడి సాయిబాబా మందిరం నెహ్రూ బజార్ మార్కాపూర్లో గురు పౌర్ణమి పర్వదినాన్ని అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నాము జూన్ ఇరవై తేదీన ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీన సాయి నమ్మాన్ని ఏకధాటిగా ఇరవై నాలుగు గంటలు షిరిడి సాయి మహిళా సేవా సమాజ్ వారి యొక్క పర్యవేక్షణలో సాయి నమ్మ సంకీర్తనను పూర్తి చేసుకుని ఆ తదుపరి సుమారుగా ఏడు వందల మంది సాయి భక్తులు వారం రోజులు రాత్రింబ వాళ్ళు బ్యాచుల ప్రకారము షిరిడి సాయి నాథుని యొక్క జీవి చరిత్ర పారాయణం చేసి నిన్న గురువారం ఫలస్థుతితో ఆ తదుపరి సుమారుగా ఆరు వందల ఏడు వందల మందికి అన్నదానం జరిపి ఫలస్థుతి కార్యక్రమం జరిగింది గురు పౌర్ణమి జూలై పదమూడవ తేదీ బుధవారము మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనే మొట్టమొదటగా అత్యంత అద్భుతంగా గురు పౌర్ణమి నిర్వహించే మందిరం ఏది అంటే షిరిడి సాయిబాబా మందిరం మర్కాపురం సుమారుగా ఆ రోజు ఇరవై ఐదు వేల మంది మందిరానికి వచ్చి సాయినాథుని దర్శనం చేసుకుంటారు వారందరూ కూడా అన్నదాన అన్నదానాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది ఆ రోజు ఉదయము అభిషేకాలు మొదలుపెట్టుకొని కాకట హారతి అభిషేకాలు సాయి సత్యవ్రతాలు అన్నదాన కార్యక్రమం పలకి ఉత్సవ కార్యక్రమాలు ఉంటాయి పద్నాలుగో తేదీ గురువారము సాయినాథుని మన రథోత్సవము రథంలో బాబాను ఉంచి పట్టణ పురవీధులలో అంగరంగ వైభవంగా మేళతాళాలతోటి వేషాధారణతోటి కోలాటాలతోటి మా షిరిడి సాయిబాబా మహిళా సమాజం అదేవిధంగా యువజన మహిళ మహిళా సమాజం సేవా సమాజం కమిటీ అందరి ఆధ్వర్యంలో అద్భుతంగా ఈ రథోత్సవ కార్యక్రమం కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది పాఠశాలను విలీనం చేయడంపై పొదిలి మండలంలో విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఆందోళనకు దిగారు 
ప్రకాశం జిల్లా పొదిలి మండలం మాదలవారిపాలెంలో పాఠశాలలు విలీనం చేయటపై విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఆగ్రహించారు పాఠశాలలకు తాళం వేసి మరి నిరసన వ్యక్తం చేశారు ఇలా పాఠశాలలను విలీనం చేయటం వలన మా పిల్లలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులు ప్రభుత్వంపై అసహనం వ్యక్తం చేశారు ఇక పొదిలిమ్మ నగర్ పాఠశాల వద్ద కూడా ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది పాఠశాల ముందు నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు ఈ సందర్భంగా విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు మాట్లాడుతూ తక్షణమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పాఠశాలలను విలీనం చేస్తూ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు ప్రభుత్వం దిగిరాకపోతే ఆందోళనలు ఉధృతం చేస్తామని ప్రభుత్వాన్ని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు హెచ్చరించారు భాగంగా ఈరోజు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ పాఠశాల మొత్తాన్ని కూడా ఒక రకంగా నిర్వీర్యం చేసేటువంటి ప్రయత్నానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూనుకుంది ఇప్పుడు దాకా ఎక్కువ మంది పిల్లలు డ్రాప్అవుట్స్ లేకుండా సక్రమంగా చదువులు కొనసాగించడానికి ఎక్కడికక్కడ జన యొక్క నివాస ప్రాంతాల్లో స్కూల్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి ప్రభుత్వాలు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి నూతన ఎడ్యుకేషన్ నూతన విద్యా విధానంలో భాగంగా ఉన్నటువంటి స్కూల్ మొత్తాన్ని కూడా నిర్వీర్యం చేయడానికి ఆయా పాఠశాల ఉన్నటువంటి మూడు నాలుగు ఐదు తరగతి పిల్లల్ని పక్కన కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్నటువంటి యూపీ స్కూల్లో అట్లాగే ఊసులు నివసించే ప్రాంతాలు ఉన్న స్కూల్లో వాటిని పంపించి విలీనం చేసే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు దీనివల్ల ఎస్సీ కాలంలో ఇప్పుడు దాకా గ్రామంలో కాలనీలో స్కూల్ ఉండి ఎవరైతే తల్లిదండ్రులు పనులు పోయినా కూడా అక్క చెల్లి అన్న తమ్ముడు అక్క చెల్లెలు ఎవరైతే ఆయా పాఠశాల ఇద్దరు కలిసిమెలిసి వచ్చి చదువుకుంటా ఉన్నారో వాళ్ళని ఈరోజు మూడు నాలుగు ఐదు తరగతులను అక్కడికి ఊర్లో గ్రామంలో ఉన్న స్కూల్కి పంపించి విడదీయటం ద్వారా రాబోయేటువంటి కాలంలో వీళ్ళు చదువుకి దూరం అయ్యేటువంటి పరిస్థితి ఉండిద్ది ఒక రకంగా పరోక్షంగా ఈ ప్రభుత్వం ఎవరైతే దళిత వర్గాలు ఉన్నాయో బలహీన వర్గాలు ఉన్నాయో దళిత బలహీన వర్గాలని రాబోయేటువంటి కాలంలో విద్యకు దూరం చేసే దాంతో భాగంగా ఈరోజు ఉన్న స్కూల్స్ని నిర్వీర్యం చేసే స్కూల్స్ని విభజించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది ఇటువంటి ప్రయత్నాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే విరమించుకోవాలి ఒక రకంగా ఉన్నటువంటి పిల్లలు కానీ తల్లిదండ్రులు కానీ గ్రామస్తులు కానీ ముక్త కంఠంతో వ్యతిరేకిస్తున్నా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొండి తండ్రులతో మొండి పట్టుదలతో ఈ రకంగా స్కూల్ని నిర్వీర్యం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయటువంటిది సరైనది కాదు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి జయంతి వేడుకలను ఎర్రగొండపాలెంలో ఎంపీపీ దొంత కిరణ్ గౌడ్ సర్పంచ్ అరుణాబాయి ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు పంచాయతీ కార్యాలయం నుంచి బస్టాండ్ సెంటర్లోని వైఎస్ విగ్రహం వరకు పాదయాత్రగా సాగారు ముందుగా వైఎస్ఆర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు ఈ సందర్భంగా సర్పంచ్ అరుణాబాయి మాట్లాడుతూ పేదలను రైతులను ఆదుకునేందుకు వైఎస్ఆర్ ఎన్నో పథకాలను పెట్టి వారి గుండెల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయారని కొనియాడారు వైఎస్ఆర్ కుమారుడు ముఖ్యమంత్రి జగన్ అంతకు మించిన పథకాలను తెచ్చి తండ్రి ఒక్కడుగు వేస్తే కుమారుడు పదడుగులు వేసి పేదల ఇళ్లకి డబ్బులు పంచుతున్నారని ప్రశంసించారు ఈ కార్యక్రమంలో మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ మూర్తిరెడ్డి జడ్పీటీసి విజయభాస్కర్ వైసీపీ నియోజకవర్గ వైశ్య నేత సినిమా హాల్ సుబ్బారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ పుట్లూరు కొండారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి జయంతి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు ప్రకాశం జిల్లా దర్శి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ పుట్లూరు కొండారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి జయంతి వేడుకలు జరుపుకున్నారు అనంతరం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ పుట్టూరు కొండారెడ్డి మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో గతంలో ప్రవేశపెట్టిన పథకాలకు పేరు మార్చి పథకాలు కొనసాగిస్తున్నారని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో కురిచేడు మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు కాటం రమణారెడ్డి కర్ణా పుల్లారెడ్డి కైపు రామిరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు బక్రీద్ పర్వదినం కుటుంబ సభ్యులతో సుఖ సంతోషాలతో జరుపుకోవాలని ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలకు తావు లేకుండా జరుపుకోవాలని పట్టణ ఎస్ఐ శశికుమార్ మత పెద్దలకు తెలియజేశారు ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం పట్టణంలోని పోలీస్ స్టేషన్ ఆవరణలో ప్రకాశం జిల్లా ఎస్పీ మల్లిక గార్గ్ ఆదేశాల మేరకు ముస్లిం మత పెద్దలు మున్సిపల్ అధికారులు మహిళా పోలీసులు గ్రామ పెద్దలతో పట్టణ ఎస్ఐ శశికుమార్ సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా పట్టణ ఎస్ఐ శశికుమార్ మాట్లాడుతూ పవిత్ర బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా ఎటువంటి అవాంఛనీయమైన సంఘటనలు జరగకుండా ప్రశాంతంగా జరుపుకోవాలని ముస్లిం సోదరులు ఇతరుల మనోభావాలను గౌరవిస్తూ మీ యొక్క పద్ధతులను పాటించాలని పశువుల విషయం హైకోర్టులో నడుస్తూ ఉన్నందున జాగ్రత్తలు పాటించాలని ట్రాఫిక్ సమస్యను ఇబ్బంది లేకుండా అందరూ సహకరించాలని ఆయన కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏఎస్ఐలు రాజ్ కుమార్ వెంకటేశ్వర్లు హెడ్ కానిస్టేబుల్ అల్లావుద్దీన్ ముస్లిం మత పెద్దలు తదితరులు పాల్గొన్నారు రాబావు బక్రీద్ పండుగని పురస్కరించుకుని ప్రకాశం జిల్లా ఎస్పీ గారు శ్రీ మల్లికా గారు ఐపీఎస్ గారి ఉత్తర్వుల మేరకు కొన్ని సూచనలు సలహాలు ఇవ్వడం జరిగింది దీన్ని సందర్భంగా పీస్ కమిటీ మీటింగ్లు కండక్ట్ చేసి
ముస్లిం పెద్దలు భక్తులందరూ బక్రీద్ పండుగని ప్రశాంతంగా నిర్వహించుకోవాలని చెప్పేసి ఒక పీస్ కమిటీ మీటింగ్ ఈరోజు మార్కాపురం పోలీస్ స్టేషన్లో మార్కాపురం టౌను మరియు రూరల్ పరిధిలోనే ఉన్నటువంటి అందరూ ముస్లిం పెద్దల్ని గ్రామ పెద్దల్ని మున్సిపల్ అఫీషియల్స్ని మహిళా పోలీస్ అందరితో కలిసి కోఆర్డినేట్ చేసుకొని ఒక మీటింగ్ కండక్ట్ చేసి రాబో బక్రీద్కి సంబంధించి ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగ ప్రశాంతంగా నిర్వహించడం కోసం అనేది సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది వార్తల్లో చిన్న విరామం వెల్కమ్ టు రాక్ వల్ పబ్లిక్ స్కూల్ ద స్కూల్ వే క్లాస్ రూమ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ స్పోర్ట్స్ గో ఇన్ సింక్ విత్ ఈచ్ అదర్ వెర్ న్యూట్రిషన్ ఇస్ యాజ్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ఈటింగ్ ఫుడ్ ఆన్ టైమ్ వెర్ యువర్ చైల్డ్స్ ట్రావెల్ సేఫ్టీ సూపర్ సీడ్స్ టైమ్ వెర్ ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్స్ అండ్ కినిస్థెటిక్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ ఎంగల్ఫ్డ్ ఇన్ టు వన్ where awards galler proudly recognized as the best emerging cbse school in andhra pradesh and ranked as number 1 in andhra pradesh under best digital infrastructure category we at rockwell public school are here to nurture your child's potential the way it should be introducing nutritious lunch facility for day scholars Admissions open for academic year 2022-2023. PP1 to grade 8. Hostel facility for boys available. Contact us 8500-444-345, 8500-555, Rockwell Public School. Vartalakudrikis Vagatham. రైతుల ముంగిటకు ప్రభుత్వ సేవలు తీసుకొచ్చి వ్యవసాయానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తుందని జిల్లా కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ అన్నారు రైతు దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం పట్టణంలోని ఎస్సీబీసీ కాలనీలో గల డ్వాక్రా బజార్ నందు జిల్లా స్థాయి రైతు దినోత్సవ వేడుకలు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా జిల్లా కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ హాజరయ్యారు ముందుగా రైతులు ఏర్పాటు చేసిన స్టాల్స్ ను ఆయన పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ మాట్లాడుతూ విత్తనం నుండి విక్రయం వరకు వ్యవసాయ సంబంధిత విషయాలలో రైతులకు అండగా రైతు భరోసా కేంద్రాలను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిందని ఈ క్రాప్ నమోదు పంట నష్టం అంచనా క్షేత్రస్థాయిలో నిర్వహించడమే కాకుండా రైతు భరోసా పథకం డబ్బులు పంట నష్ట పరిహారాన్ని కూడా నేరుగా లబ్దిదారులకు బ్యాంకు ఖాతాలో జమ చేసేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుందని అన్నారు జిల్లాలో గుర్తింపు పొందిన కౌలు రైతులకు ఏడాదికి అరవై కోట్ల రుణాలు పంపిణీ చేసేలా అధికార యంత్రాంగం చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వెలుగొండ ప్రాజెక్టు నీటి విడుదలకు ఏడాదిలో పూర్తయ్యేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో వ్యవసాయ శాఖ జాయింట్ డైరెక్టర్ శ్రీనివాసరావు పశు సంవర్ధక శాఖ జాయింట్ డైరెక్టర్ బేబీ రాణి పీడి రవీంద్రబాబు ఆర్డీఓ లక్ష్మీ శివజ్యోతి వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు జిల్లా మరియు డివిజన్ స్థాయి అధికారులు పాల్గొన్నారు నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో ప్రసిద్ధి చెందిన దేవాలయం పాలంక పుణ్యక్షేత్రం పచ్చని ప్రకృతి ఇక్కడ పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తుంది ఏడాదిలో ఒక తొలి ఏకాదశి పర్వదినం సందర్భంగా ఇక్కడ భక్తులు పూజలు నిర్వహిస్తారు ప్రకాశం జిల్లా ఎర్రగొండపాలెం మండలంలోని నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో ఈ పాలంక జలపాతం రెండు వందల మీటర్ల ఎత్తుతో నల్లమలలోనే పెద్దదిగా గుర్తింపు పొందింది ఏటా ఆషాఢ శుద్ధ తొలి ఏకాదశి పర్వదినం సందర్భంగా ఇక్కడ తిరునాళ్ళు జరుగుతుంది కృష్ణా నది పక్కన శ్రీశైలానికి ఉత్తర భాగాన పెద్ద కొండచర్య కింద పాలంక స్వామి వెలిశారు ఈ క్షేత్రంలో సహజంగా ఏర్పడిన ఆదిశేషుని ఆకారం వంటి కొండచర్య కింద పాలంకేశ్వరుడితో పాటు గజపతి పంచముఖ బ్రహ్మ పోతురాజుల ఆలయాలు పది అడుగుల ఎత్తున్న నాకమయ్య పుట్ట ఉన్నాయి పాలంక వీరభద్ర స్వామి దేవాలయానికి ఎదురుగా సంతాన ఉంది దీనిని చుక్కల పర్వతంగా వివరణిస్తారు ఈ కొండపై నుంచి నీటి చుక్కలు కారుతూ ఉంటాయి ఈ నీటి బిందువులను పిల్లలు లేని దంపతులు తమ అరచేతుల్లో పట్టుకుంటే వారికి సంతానం కలుగుతుందని ఇక్కడి భక్తుల విశ్వాసం దీనికోసం వందలాది మంది తొలి ఏకాదశి పర్వదినాన ఈ క్షేత్రానికి చేరుకొని పూజలు ఆచరిస్తారు సంతానం కలిగితే వారి పిల్లలకు పాలంకయ్య వీరభద్రుడు వంటి పేర్లు పెట్టుకుంటారు ప్రభుత్వానికి ప్రజలకు వారధిగా పనిచేసిన జర్నలిస్టుల సంక్షేమం కోసమే ఏపీఓడబ్ల్యూజే రాష్ట్ర యూనియన్ పనిచేస్తుందని ఐజేయు సభ్యులు ఎన్వి రమణ అన్నారు ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం పట్టణంలోని ప్రెస్ క్లబ్ నందు మార్కాపురం మరియు పరిసర ప్రాంత పరిధిలో పనిచేస్తున్న విలేకరులకు ఏపీయూడబ్ల్యూజే సభ్యత్వ నమోదు ప్రక్రియ ఐజేయు సభ్యులు వెంకటరమణ మరియు నరసింహరావుల ఆధ్వర్యంలో సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఐజేయు సభ్యులు ఎన్వి రమణ మాట్లాడుతూ విలేకరుల సమస్యలను అనునిత్యం పరిష్కరించే విధంగా ఏపీడబ్ల్యూజే పోరాటాలు సాగిస్తుందని అలాంటి సంస్థలో సభ్యులుగా ఉండేందుకు అందరూ ముందుకు రావాలని అన్నారు ప్రతి జర్నలిస్టు ఏపీయూడబ్ల్యూజేలో సభ్యత్వం 
కలిగి ఉండాలని సభ్యత్వం పొందిన ప్రతి జర్నలిస్టుకు వృత్తి భద్రత ఉంటుందన్నారు ఈ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమంలో ప్రింట్ మరియు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా విలేకరులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు రాష్ట్రంలో జర్నలిస్ట్ సమస్యల పరిష్కారం కోసం నిరంతరం గత ఆరు దశాబ్దాలుగా సమస్యల పరిష్కారం కోసం రాజులేని పోరాటాన్ని కొనసాగించినటువంటి యూనియన్ ఏదైనా ఉందంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఏపీడబ్ల్యూ మాత్రమే అటువంటి యూనియన్ నిర్మాణం సంబంధించి ఈరోజు కార్యక్రమంలో భాగంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది ఈ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం సంబంధించి ప్రకాశ్ జిల్లాలో ఈ నెల ఆరో తారీఖు నుంచి పెద్ద ఎత్తున ప్రారంభమైంది అందులో భాగంగా మార్కాపుర్లో కూడా ఈరోజు సభ్యత్వ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా పూర్తి చేశాం మార్కాపురం నియోజకవర్గంలో మార్కాపురం తల్లుబాడు కేకే మెట్ల పొదిలి అలాగే వైపాలం గిద్దలూరు ప్రాంతాల్లో కూడా సభ్యత్వ కార్యక్రమాలకు సంబంధించి కూడా ఈరోజు పాత్రికే మిత్రులందరూ కూడా చాలా హుషారుగా వచ్చి సభ్యత్వం తీసుకుంటూ ఉన్నారు ఈరోజు జర్నలిస్టులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఓ పని చేస్తూనే మరోవైపు అటు ప్రజలతోటి ఇటు ప్రభుత్వానికి మధ్యగా వారధిగా ఈరోజు పాత్రికే వృత్తిలో కొనసాగుతున్నాం మనము ఈరోజు రాష్ట్రంలో జర్నలిస్టులు అందరూ కూడా అనేక సమస్యలతో కొట్టి మెట్లాడుతూ ఉన్నారు సమస్యలు పరిష్కరించాలని రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని గతంలో అనేక సందర్భాల్లో కోరినప్పటికీ కూడా ఏమాత్రం స్పందించకుండా నిర్లక్ష్యం వహిస్తూ ఉంది ఇది కరెక్ట్ మంచి పద్ధతి కాదు కరోనా సమయంలో దేశంలో అన్ని శాఖలు ఏ విధంగా అయితే పనిచేశాయో అదేవిధంగా పాత్రికే వృత్తిలో కొనసాగుతున్న మనమందరం కూడా ఆ రోజు మనం ఆ రోజు ప్రాణాలు పోతాయని ఉన్నప్పటికీ కూడా తెగించి తెగించి ఆ రోజు మనం వృత్తిలో కొనసాగుతాం కొనసాగాం ఆ సందర్భంగా దేశంలో రాష్ట్రంలో చాలామంది పాత్రికేయులు చనిపోయారు అటువంటి వారందరికీ అమౌంట్ ఇస్తామని చెప్పింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేసింది తప్ప అమౌంట్ ఇంతవరకు ఎక్కడ కూడా ఏ ఒక్కరికి కూడా ఒక రూపాయి కూడా డబ్బులు ఇచ్చిన సందర్భం లేదు పెదారవీడు మండలం తంగిరాలపల్లి తమ్మడపల్లి శ్రీ స్వామి వరుసు సందర్భంగా భక్తులను ఉద్దేశించి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ప్రభలు ఏర్పాటు చేశారు తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభపై ఒంగోలు పార్లమెంట్ ఇన్ఛార్జ్ నూకసాని బాలాజీ ఎర్రగొండపాలెం ఇన్ఛార్జ్ ఎరిక్షన్ బాబు ప్రజలను ఉద్దేశించి వారు మాట్లాడుతూ ఆనాడు ప్రతిపక్షంలో ఉన్న వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అసెంబ్లీలో చెప్పిన నీతులు అధికారంలోకి వచ్చాక ఏమయ్యాయని మాట తప్పను మనవ తిప్పును అన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్ని రంగాల్లో కూడా ప్రజలపై పెనుభారం మోపుతూ పరిపాలన సాగిస్తున్నారని అన్నారు మరోపక్క వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పాట్లు చేసిన ప్రభలపై రాష్ట్ర ఇరిగేషన్ శాఖ డైరెక్టర్ దుగ్గెంపూడి వెంకటరెడ్డి మండల ఎంపీపీ బెజవాడ పెద్ద గురవయ్య ప్రసంగిస్తూ గత మూడు సంవత్సరాల్లో నేరుగా మీ ఖాతాలోకి డబ్బులు జమ చేస్తున్న ఏకైక ప్రభుత్వం జగనన్న ప్రభుత్వం అని రాష్ట్రంలో అనేక సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తుంటే ప్రతిపక్షంలో ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీ ఎక్కడ వాళ్ళకి మైలేజ్ తగ్గుతుందా అని అధికార పార్టీపై అసత్య ప్రచారాలు చేస్తున్నారని తెలిపారు త్రిపురాంతిక మండలంలో మహానేత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి డెబ్బై మూడో జయంతి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు దివంగత మహానేత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి డెబ్బై మూడవ జయంతి సందర్భంగా త్రిపురాంతకంలో మండల ప్రజాపరిషత్ కార్యాలయంలో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి విగ్రహానికి ఎంపీపీ సుబ్బారెడ్డి జిల్లా గ్రంథాలయ చైర్మన్ రాచగొండ వెంకట సుశీల పెచ్చయ్య యాదవ్ పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులు అర్పించారు అనంతరం దివంగత నేత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి జయంతి సందర్భంగా కేక్ కట్ చేసి స్వీట్లు మిఠాయిలు పంచిపెట్టారు అదేవిధంగా మాజీ ఎంపీపీ ఆళ్ల ఆంజనేయరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా మహానేత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి డెబ్బై మూడవ జయంతి వేడుకలు నిర్వహించారు త్రిపురాంతకం సర్పంచ్ పొన్న వెంకటలక్ష్మి పలువురు పట్టణంలోని రాజశేఖర రెడ్డి విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులు అర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా కేక్ కట్ చేసి స్వీట్లు మిఠాయిలు పంచిపెట్టారు ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్ పార్టీ నాయకులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిరంకుశ పాలనలో నవరత్నాల పేరుతో ప్రజలను వీరబాధుడు బాధుతూ అనేక ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారని తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు బాధుడే బాధుడు కార్యక్రమం నిర్వహించారు ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం పట్టణంలోని పదకొండవ బ్లాక్ లో తెలుగుదేశం పార్టీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ కందుల నారాయణ రెడ్డి అధ్యక్షతన పట్టణ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుల ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజలపై మోపుతున్న భారాలను వివరిస్తూ బాధుడే బాధుడు కార్యక్రమం మరియు పార్టీ సభ్యత్వ కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఒంగోలు పార్లమెంట్ తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి తాళపల్లి సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ వైసీపీ పరిపాలకులు రాష్ట్రంలో నవరత్నాల ముసుగులో నవబాధుడులు చేస్తూ ప్రజలను ఆర్థికంగా దెబ్బతీస్తున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ సమన్వయ కమిటీ సభ్యులు మాజీ జడ్పీటీసీ కందుల రామిరెడ్డి పట్టణ అధ్యక్షులు డాక్టర్ మౌలాలి పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి కొప్పుల శ్రీనివాసులు తెలుగుదేశం నాయకులు కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పరిపాలిస్తున్న మోసపు ప్రభుత్వాన్ని ప్రజా వ్యతిరేక ప్రభుత్వాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ప్రజ
ఈరోజు మేము చేస్తున్న ప్రజా బాధుడే బాధుడు ప్రోగ్రాంకు ప్రజల మద్దతు బ్రహ్మాండంగా మాకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా బ్రహ్మాండంగా మద్దతు పలుకుతున్నారు ప్రజలు వీళ్ళకు చరమ గీతం పాడే పాడే రోజులు దగ్గరలో ఉన్నాయని చెప్పేసి మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటున్నాము పెద్దడోర్నాల మండలం చిన్నగుడిపాడు గ్రామంలో బాధుడే బాధుడు కార్యక్రమంలో ఎర్రగొండపాల నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ గూడూరి ఎరిక్షన్ బాబు పాల్గొన్నారు దోర్నాల మండలం చిన్నగుడిపాడు గ్రామంలో బాధుడే బాధుడు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు కరపత్రాలను పంచుతూ గ్రామంలో పర్యటించారు ఎర్రగొండపాలెం నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ గూడూరి ఎరిక్షన్ బాబు మాట్లాడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని వైఎస్సార్ పార్టీ అధికారం వచ్చి మూడు సంవత్సరాలైనా ప్రజల గురించి కానీ గ్రామ అభివృద్ధి గురించి కానీ ఆలోచించిన దాఖలాలు లేవని ఎద్దేవా చేశారు గత ప్రభుత్వంలో చిన్నగుడిపాడు గ్రామంలో అభివృద్ధికి కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసిందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో బట్టు సుధాకర్ రెడ్డి షేక్ మాబు దొడ్డా శేషాద్రి దేశు నాగేంద్ర బాబు గ్రామ పార్టీ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు మంజూరు చేసినటువంటి చరిత్ర ఈ రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు లేదు మూడు సంవత్సరాలుగా ఆ లోన్లన్నీ కూడా కార్పొరేషన్ లోన్లన్నీ కూడా మూతబడిపోయినాయి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఈరోజు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నాయి కాబట్టి మనం అందరం కూడా తెలుసుకోవాలా ఉద్యోగస్తులు ఉంటే నెల ఒకటో తారీఖు వచ్చేసరికి జీతాలు తీసుకునే పరిస్థితులు ఈ రాష్ట్రంలో లేవు వెయ్యి రూపాయల జీతం వచ్చేవాడికి పద్నాలుగు రూపాయలు చేసినటువంటి చరిత్ర చంద్రబాబు నాయుడు గారిది ఈరోజు ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ కంటే మీకు ఇంకా ఎక్కువ బెనిఫిట్స్ ఇస్తానని జగన్మోహన్ రెడ్డి మోసం చేసి ఆఖరికి వాళ్ళకు రావాల్సిన జీతాలు కూడా ఒకటో తారీఖు ఇచ్చే పరిస్థితులు ఈ రోజు లేవు అట్లా ఉద్యోగస్తులందరూ కూడా మోసపోయారు రైతులు మోసపోయారు పేద బడుగు బలహీన వర్గాలు అన్ని కూడా ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి చేష్టల వల్ల మరి విసిగి వేసారిపోయినటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి దివంగత నేత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి డెబ్బై మూడో జయంతి సందర్భంగా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి విగ్రహానికి వైకాపా నాయకులు ఘనంగా నివాళులర్పించారు ప్రకాశం జిల్లా దర్శిలో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి డెబ్బై మూడవ జయంతి సందర్భంగా గడియార స్తంభం సెంటర్లో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి విగ్రహానికి ముందుగా మద్దిశెట్టి శ్రీధర్ పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు అనంతరం ఉచిత మెడికల్ క్యాంపును ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో మద్దిశెట్టి శ్రీధర్ డిఎస్పీ నారాయణ స్వామి రెడ్డి ఎస్ఐ చంద్రశేఖర్ దర్శి మున్సిపాలిటీ మంజునాథ గౌడ్ వైసీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రస్తుతం బటన్ నొక్కుడు పథకాలు హవా నడుస్తుందని రాష్ట్ర భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ కార్యవర్గ సభ్యులు మాజీ ఎమ్మెల్సీ పీజే చంద్రశేఖర్ అన్నారు ఎర్రగొండపాలెం పట్టణంలోని హిందూ శ్మశాన వాటిక దాపులో ఉన్న ఐఎల్పి షాపింగ్ మాల్ లోని హాల్లో సిపిఐ నియోజకవర్గ స్థాయి మూడవ మహాసభ జరిగింది ఈ సభలో పాల్గొన్న చంద్రశేఖర్ మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి ప్రవేశపెట్టిన నవరత్నాల పథకాల తీరు చూస్తుంటే రాష్ట్రం అప్పుల ఊబిలోకి కూరుకుపోయిందని అప్పు చేసి పప్పుకూడు సామెతగా అప్పులు తెచ్చి పథకాలకు పంచుతున్నారని ఇలాంటి పథకాల వల్ల రాష్ట్రం దివాళా దిశగా అడుగులు వేస్తుందన్నారు సిపిఐ తొంభై ఏళ్లుగా రైతులు మహిళలు బడుగు బలహీన వర్గాలు కార్మికులు పేద ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల పరిష్కారం కోసం కృషి చేస్తోందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి నారాయణ మండల నాయకులు దేవెండ్ల సీను జిల్లా నాయకులు కృష్ణగౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రకాశం జిల్లా దొనకొండలో ఎటు చూసినా పందుల స్వైర విహారం చేస్తున్నాయని మండల ప్రజలు వాపోతున్నారు పందుల పెంపకందారులకు ఎన్నిసార్లు నోటీసులు ఇచ్చినప్పటికీ ఫలితం లేదని పంచాయతీ అధికారులు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా మాజీ జడ్పీటీసీ పులిమి వెంకటరమణ యాదవ్ మాట్లాడుతూ గ్రామంలో పందులు ఎక్కువగా తిరుగుతూ పిల్లలపై దాడి చేస్తున్నాయని వాహనాలకు అడ్డుగా వచ్చి స్కిడ్ అయిన సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఎక్కడికక్కడ చెత్త చెదారాలు పేరుకుపోవడంతో పందులకు ఆవాసంగా మారాయి అంతేకాకుండా సాగర్ కెనాల్ నుంచి వస్తున్న నీరు లీకేజీల ప్రదేశంలో నీరు బయటకు వచ్చి మడుగు ఏర్పడినప్పుడు దానిలోనే జీవనం సాగిస్తూ ఉన్నాయని స్థానికులు తెలియజేశారు అధికారులు వెంటనే స్పందించి పందులను ఊరి బయట పెంచుకునే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని దొనకొండ మండల ప్రజలు కోరుతున్నారు చెప్పాలంటే అది పంచాయతీ వారి పరిధిలో కానీ మండల పరిధిలో కానీ ఆఫీసర్స్ అందరికి తెలుసు కానీ వాళ్ళు వాళ్ళ ఆలోచన విధానం మరి ఎలా ఉందో ఈరోజు దొనకొండ మండలంలో కనీసం ఎక్కడ ఏ వీధిలో చూసినా ఏ సైట్లో చూసినా ఏ ఏరియాలో చూసినా పందులు విపరీతంగా కాలుష్య నియంత్రణకు అసలు ఈ రోగాలకు నివారణ చేద్దామన్న పంచాయతీ అధికారులు కానీ పంచాయతీ వారు కానీ చాలా వరకు నీట్గా చేస్తున్నారు ఈ పందులతో మరి ఘోరంగా ఉంది పందుల పెంపకందారులు ఎవరో కొంతమంది అయితే మేము వారికే చెప్పున్నాము 
కానీ వాళ్ళు పట్టించుకోవటం లేదు పందుల గోలతో దొనకొండ మండలం దొనకొండ హెడ్ క్వార్టర్ పంచాయతీలో దొనకొండ పంచాయతీలో ప్రతి వీధిలో పందులు మరీ భయంకరంగా ఇబ్బందిగా ప్రజలకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది ఇవి నాటి ఉదయ వార్తలు తిరిగి ప్రసారం అయ్యే ఉదయ వార్తల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం అధునాతన వసతులతో మనమార్కాపురం పట్టణంలో నూతనంగా ప్రారంభించబడింది హోటల్ విఎన్ఆర్ బ్రాండ్ మా వద్ద సూట్ రూమ్స్ మరియు ఏసీ రూమ్స్ కలవు మా ప్రత్యేకతలు వైఫై మరియు లిఫ్ట్ సౌకర్యం పార్కింగ్ ఫెసిలిటీ కలవు బుకింగ్ కొరకు సంప్రదించండి హోటల్ విఎన్ఆర్ బ్రాండ్ కాలేజ్ రోడ్ మార్కాపురం సెల్ నంబర్ సెవెన్